সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন মানচিত্র অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে সোশ্যাল ইসলামে ব্যাংক লিমিটেড সাথে আছে বি রঞ্জন শুভ্র প্রতিদিন বিকেল সাড়ে চারটায় এই আয়োজন নিয়ে আমরা থাকছি আপনাদের সাথে চেষ্টা করি সারা দেশের নানা সংকট সম্ভাবনার কথা জানাবার আমরা সরাসরি কথা বলে আঞ্চলিক থেকে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনপ্রতিনিধি প্রশাসন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তুলে ধরি নানা শ্রেণী পেশার সাধারণ মানুষের কথা তুলে আনবো আপনার সমস্যা ও সুযোগের কথা নগদ জমা করে বড় দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম দৃশ্যমান দেখতে চান দেশের বিশিষ্ট জনেরা তারা বলছেন দুদকের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়াতে হলে মেগা প্রকল্পে দুর্নীতি বন্ধে তৎপরতা দেখাতে হবে আবার বেতন প্রায় দ্বিগুণ করা হলেও সরকারি দপ্তরগুলোতে কমেডি দুর্নীতি পরিসংখ্যান বলছে গেল তিন বছরে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ আরও বেড়েছে কথা হচ্ছে এত তৎপরতার পরও কেন কমছে না দুর্নীতি আজ মানচিত্রে আমরা জেনে নিতে চেষ্টা করব এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন বরিশাল থেকে স্বজনের সমন্বয়ক রফিকুল আলম কুষ্টিয়া থেকে সচেতন নাগরিকের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম টুকু এবং গাজীপুর থেকে পুলিশ সুপার শামসুন নাহার আজকের আলোচনার বিষয়ে দুর্নীতি দমনে করণীয় কি আপনাদের তিনজনকে স্বাগত মাঝির অনুষ্ঠানে শামসুন নাহার গাজীপুর থেকে পুলিশ সুপার আপনাকে দিয়ে আমি শুরু করতে চাই দুর্নীতি দমন অভিযান চলছে দুদক পরিচালনা করছে আপনারা পুলিশ বলা হয়েছে পুলিশ জনগণের বন্ধু আপনারা এই সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কিভাবে দুর্নীতি দমন বন্ধে দুর্নীতি দমনে ভূমিকা রাখছেন অবশ্যই আমাদের যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে কাজ করার করণীয় সংক্রান্তে আমাদের দুদকের সাথে সমন্বয় রয়েছে এবং দুদকের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতেই আমরা মাঠ পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছি এবং আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য ইতিমধ্যে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং তার দৃঢ়তা তার গভীরতা আমরা মাঠ পর্যায়ে থেকে সেটা উপলব্ধ করতে পারছি এবং আমরা মনে করছি যে পুলিশ সুপার হিসেবে গাজীপুরের মাঠে থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রীর যে চাওয়া সেটাকে অবশ্যই অবশ্যই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে সমন্বয় রেখে আমরা কাজ করব আর এই দুর্নীতির যে ব্যাপারটা সেটা সকল মহলকে আসলে সজাগ হতে হবে আপনি যেটা বলছিলেন যে বড় বড় পর্যায়ে এবং অনেক অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন ব্যবস্থা নিচ্ছে তারপরেও এটি থামছে না কারণ তাহলে বুঝতে হবে যে এটা একটা সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে এবং সামাজিক সমস্যা কেবলমাত্র দুর্নীতি দমন কমিশন কিংবা পুলিশ প্রশাসন দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে চাওয়া এবং জনগণের যে প্রত্যাশা তাতে সকলে মিলে কাজ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত যদি কোন কেউ কেউ থেকে থাকে পুলিশ সদস্য তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন যে দুজন পুলিশ সদস্যকে আমরা সরাসরি গ্রেফতার করেছি অপরাধের সাথে জড়িত ভিত্তিতে সেটাই বলতে চেয়েছি এই জন্য যে আমরা পুলিশ সদস্যকেও ছাড় দিচ্ছি না এবং এটাই বোঝাতে চাই যে আমরা মাঠ পর্যায়ে থেকে এই দুর্নীতির সাথে যাদেরকে জড়িত দেখব হতে পারে সেটা আপনারাও আপনারাও যে এটার সাথে সম্পৃক্ত নন তা কিন্তু নয় কাজে আমরা বলতে চাচ্ছি যে সকল মহলকে সচেতন হতে হবে একা দুর্নীতি দমন কমিশন কিংবা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে এই দুর্নীতির মতো সামাজিক ব্যাধি দূর করা সম্ভব নয় জি ধন্যবাদ আপনাকে শামসুন আর আমি একই প্রসঙ্গে ফিরব আপনার কাছে তার আগে একটু যেতে চাই বরিশালে সেখানে আছেন স্বজনের সমন্বয়ক রফিকুল আলম আপনাকে আবারও স্বাগত মানচিত্রে আমি শুনছিলাম গাজীপুরের পুলিশ সুপার শামসুন আর তিনি বলছিলেন যে সব মহলের সচেতনতা জরুরি এই দুর্নীতি দমনে বা দুর্নীতি বন্ধে আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্নে যেতে চাই যে এত কিছুর পরেও তিনি বলছিলেন শামসুন আর বলছিলেন যে তারাও তৎপর দুর্নীতি দমন কমিশনও তৎপর আপনার কাছে কি মনে হয় কেন কমছে না দুর্নীতি আমাদের 
আমাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে যেহেতু আমি এতক্ষণ শুনলাম যে প্রধানমন্ত্রী একটি দু মানে এইবার সরকার গঠন করার পরেই তারা দুর্নীতি বিরোধী একটি কথা বলেছে এবং এটিকে রাজনৈতিক ম্যান্ডেট হিসেবে গ্রহণ করেছে কিন্তু তার পাশাপাশি যে বিষয়গুলি থাকতে হবে সেটি হচ্ছে যে সাংবিধানিক যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলি আছে এবং বিধিবদ্ধ যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলি আছে যারা স্টেট অ্যাক্টর এই স্টেট অ্যাক্টর প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে এবং তাদের সাথে কোনো ধরনের এমবার্গো বা কোনো রকম পিছনের থেকে কোনো রকম কোনো কিছু করা যাবে না তাদেরকে স্বাধীন করতে হবে এবং আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও সার্বভৌম করতে হবে এর পাশাপাশি যে নন স্টেট অ্যাক্টরগুলি আছে সেই অ্যাক্টরগুলি কিন্তু আসলেই দুর্নীতি বিরুদ্ধের জন্য বিরোধী বা দুর্নীতিকে সহনীয় মাত্রা আনার জন্য তারা বিভিন্ন ক্যাম্পেইন প্রোগ্রাম করে যাচ্ছে এই ক্যাম্পেইন প্রোগ্রামগুলিকে তারা যেন সকল মহলে অবাধে এবং সুস্থভাবে করতে পারে এই জন্য রাষ্ট্রীয় যে অংশীজনগুলি যারা আছেন তারা সকলেই সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন বিশেষ করে অংশীজনদের মাধ্যমেই কিন্তু এগুলি সমস্যাগুলি তৈরি হয়ে থাকে এবং অংশীজনের বাইরেও যারা আছেন বিভিন্ন সেক্টরগুলি আছে এই সেক্টরগুলিতে একটি অবাধ বহুল প্রচার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার মধ্যে দিয়ে দুর্নীতিকে একটি সহনীয় মাত্রা আনা যায় দুর্নীতিকে সহনীয় মাত্রা আনার শুধু রাজনৈতিক কমিটমেন্টগুলি হবে না সকলের সম্মিলিত একটি প্রয়াস থাকতে হবে এবং উদ্যোগ থাকতে হবে এবং দুই পক্ষেরই অর্থাৎ নন স্টেট স্টেট অ্যাক্টর এবং স্টেট অ্যাক্টর দুই পক্ষেরই একটি সংযোগ থাকতে হবে এবং তার মধ্যে দিয়ে দুর্নীতি সহনীয় মাত্রা নিয়ে আসতে হবে এবং দুর্নীতিকে সহনীয় মাত্রা আনার পরে বোঝা যাবে যে রাষ্ট্রীয় অবস্থানটা কি এই জন্য টিআইবির পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে একটি গবেষণা করা হয় এবং এই গবেষণার মধ্যে দিয়ে দুর্নীতির মাত্রাটা কোন সেক্টরে কতটুকু কি অবস্থান আছে সেগুলিকে জানানো এক্ষেত্রে স্টেটের পক্ষেও একটি কাজ থাকবে যে স্টেট যেন এটা না মনে করে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যারা ক্যাম্পেইন করে যারা দুর্নীতিকে সহনীয় মাত্রা আনতে চান এবং যারা রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করেন তাদেরকে কখনোই রাষ্ট্রবিরোধী ভাবা বা পলিটিক্যালাইজড করা করা হয় তখনই দেখা যাবে যে দুর্নীতি একটি সহনীয় মাত্রা চলে আসতে পারতেছে এবং সেই মাত্রা যখন চলে আসবে তখন আমাদের দেশে দুর্নীতি একটি সহনীয় মাত্রা চলে আসবে যেহেতু সরকার একটি মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে তারা উন্নত মানে উন্নত বিশ্বের দিকে চলে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে আমরাও চাই আসলে সহনীয় মাত্রা আসুক দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ হোক একই প্রসঙ্গে ফিরবো আপনার কাছে রফিকুল আলম আমি একটু যেতে চাই কুষ্টিয়া সেখানে আছেন সচেতন নাগরিকের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম টুকু আমি একই প্রশ্ন আপনার কাছেও রাখতে চাই যে কেন বন্ধ হচ্ছে না দুর্নীতি এত তৎপরতার পরেও পুলিশ সুপারও বললেন যে তারাও তৎপর রয়েছেন এবং সব মহলকে তৎপর আরও তৎপর হতে আহ্বান জানালেন এত কিছু পর কেন কমছে না দুর্নীতি আসলে দুর্নীতি কথাটা তো খুব ব্যাপক এই দুর্নীতি প্রতিরোধ বা দুর্নীতিকে কমাতে হলে সর্বপ্রথম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আইনের প্রয়োগ আইনের প্রয়োগ যতদিন না হবে ততদিন দুর্নীতি কমবে না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য জিরো টলারেন্স উনি ঘোষণা করেছেন কিন্তু সরকারি বেসরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিটা এমনভাবে ছেয়ে গেছে এটাকে রোধ করতে হলে আইন কঠিনভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে এবং জনগণকে সচেতন করতে হবে সচেতন করতে হলে প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া এটাকে প্রতিনিয়ত এটাকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমগুলো জনগণকে অবহিত করতে হবে যে সেই প্রতিষ্ঠানের কোনো কাজ করতে গেলে সেখানে নির্দিষ্ট সরকারি কত টাকা দিলে পারে সেই কাজগুলো সেবাটা পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে সচেতন করতে হবে জনগণকে যেন জনগণ প্রতারিত না হয় এবং যেখানে জনগণ প্রতারিত হবে সেখানেই আইন পরীক্ষার সংস্থা তারা যেন বা দুদক তারা যেন তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে তারা অ্যাকশন নেয় কেননা এই দুর্নীতি কেন এমন কোন জায়গা নাই এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে দুর্নীতি হচ্ছে না সেই কারণে এটাকে বন্ধ করতে গেলে আপনাদের আইনের অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে সেই সাথে সমস্ত জায়গায় সমস্ত সেক্টরে মানুষকে সচেতন করতে হবে যে দুর্নীতি এটা আমাদের সমাজকে ধ্বংস করছে দেশকে ধ্বংস করছে দেশের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে অতএব এই দুর্নীতিকে বন্ধ করতে হলে অবশ্যই সমস্ত মিডিয়া এবং সমস্ত সেক্টরে সব জায়গায় জনসচেতনা বৃদ্ধি করতে হবে সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে প্রত্যেক দপ্তরকে সেখানে 
তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সেবা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে প্রত্যেক দপ্তরে সেবা তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে যাতে তথ্যগুলো তারা জানতে পারে জনগণ যে কিভাবে সেখানে কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হচ্ছে তাহলে আমার মনে হয় দুর্নীতি অনেকাংশে লাঘব হবে দুর্নীতি পৃথিবীর সব দেশেই আছে কম বেশি কিন্তু আমাদের দেশের মতো এত ব্যাপক হারে দুর্নীতি আমাদের যে সিপিআই রিপোর্ট যেটা টিআইবি বের করছে তাতে দেখা যায় যে আমাদের দুর্নীতির মাত্রা আগের থেকে আরো কমে গেছে আরো বেশি বেড়ে গেছে কাজেই এই দুর্নীতিকে সরকার যতই সদিচ্ছা থাক আন্তরিক হোক কিন্তু সরকারের যারা হ্যান্ডস আছে বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি থাকলে তাহলে কোনোদিনই দুর্নীতি হতে পারে না জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একই প্রসঙ্গে ফিরবো কিন্তু একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে এই দুর্নীতি দমনে করণীয় বিষয়ে আরো কথা হবে মানচিত্র নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরছি শিগগিরই সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত মানচিত্রের অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড আজকের আলোচনার বিষয় দুর্নীতি দমনে করণীয় কি আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত আছেন বরিশাল থেকে সুজনের সমন্বয়ক রফিকুল আলম কুষ্টিয়া থেকে সচেতন নাগরিকের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম টুকু এবং গাজীপুর থেকে পুলিশ সুপার শামসুন নাহার শামসুন নাহার আপনাকে দিয়ে আমি এই পর্ব আবারও শুরু করতে চাই আমি বিরতির আগে শুনছিলাম রফিকুল ইসলাম টুকু তিনি বলছিলেন যে আইনের প্রয়োগ হচ্ছে না অন্যদিকে টিআইবি গবেষণা প্রতিষ্ঠান তারাও কিন্তু বলছে যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হয় আসলে দুর্নীতি কমছে না বা দুর্নীতি দমন হচ্ছে না আপনি কি মনে করেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কি হচ্ছে না দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হচ্ছে না মানে কি যে কোনো একটা বিষয় যখন তদন্ত হয় তদন্তে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যতটুকু প্রমাণিত হবে ততটুকু ভিত্তিতে তো শাস্তি দেয়া হবে তাই নয় কি এখন আপনারা আমি সেটা মনে করছি না এবং আপনারা যেটা বলছেন যে দুর্নীতি কমছেই না আমি কিন্তু অনেক আশাবাদী ইনশাল্লাহ দুর্নীতি কমবে এবং আপনারা দেখেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার একুশ সালকে আমাদের উন্নয়নশীল দেশে একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং একচল্লিশ সালকে আমাদের উন্নত বিশ্বের দেশে নিয়ে যাবেন আমাদের দেশকে সেই ঘোষণা দিয়েছেন আমরা কিন্তু দুই সালের আগেই সেই কিন্তু লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেছি ইতিমধ্যে কাজেই একুশ একচল্লিশ সালে যদি আমরা উন্নত বিশ্বের দেশে যেতে চাই তাহলে একটা একটা জিনিস কিন্তু উন্নয়ন বলেন দুর্নীতি মুক্ত বলেন সবকিছু কিন্তু একটার সাথে আর একটা পরিপূরক এবং বিষয়টা ধাপে ধাপে আসে যদি আপনি চান তাহলে কিন্তু হবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধ করতে পেরেছেন এখন যে আমরা আমরা মধ্যমায়ের দেশে চলে এসেছি এবং উন্নত দেশে যেতে হলে আমাদের এখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার যে হুঁশিয়ারি একেবারে সময় উপযোগী এবং বাস্তবসম্মত এবং আমরা মাঠ পর্যায়ে সরকারি কর্মী হিসেবে বুঝতে পেরেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই এই হুঁশিয়ারির সাথে অঙ্গীকারের সাথে মানুষের প্রত্যাশাটাও একেবারে এক সূত্রে গাঁথ হয়ে গেছে অর্থাৎ মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আজকে চাচ্ছে যে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা হোক এবং আমরা উন্নত বিশ্বের জায়গায় আমাদের দেশের মানচিত্রকে মানচিত্রকে নিয়ে যাই যেটি আপনার অনুষ্ঠানের নামকরণ কাজে আমি বলতে চাচ্ছি যে করণীয় হচ্ছে সেটাই যেন আমরা এক অপরকে দোষারোপ না করি আপনারা আপনারা পুলিশকে দোষারোপ করছেন আমরা আপনাদেরকে দোষারোপ করছি কিংবা এ এক অপরকে দোষারোপ না করে আমরা যেন প্রত্যেকেই অনুভব করি যে এই দেশকে উন্নত বিশ্বের জায়গায় আমাদের মানচিত্রকে নিয়ে গেলে এর সকল সুবিধা আমরাই ভোগ করব কাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে এই উপলব্ধি থেকে কাজ করতে হবে নিজেকে নিজের আয়নায় দেখতে হবে এই দুর্নীতি মুক্ত থাকার ক্ষেত্রে আমি আপনাকেও সেটা বলতে চাই যেন আমরা সবাই একদম সবার অবস্থান থেকে চাই যে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আমিও একজন অংশীদার কাজে প্রত্যেকটা জনগণকে সকল মহলের জনগণকে একত্রিত করে আমি মনে করছি যে একটা সামাজিক আন্দোলন সামাজিক জাগরণ তৈরি করে ফেলতে হবে কারণ প্রতিটি মানুষই ভালো চান এবং নিজের ভালো বুঝতে পারেন কাজে আমরা সবাই মিলে সকল মহল আপনারা আমরা 
এবং আরো দুইজন সম্মানিত অতিথি যারা আছেন তারা সবাই মিলে সমাজের সকলকে সম্পৃক্ত করে আমরা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই সমাজ থেকে এই দুর্নীতি দূর করতে চাই এবং আমাদের দেশকে উন্নত বিশ্বের জায়গায় নিয়ে যেতে চাই শুধুমাত্র আইনের প্রয়োগ দিয়ে কখনোই কিন্তু এত বড় সামাজিক ব্যাধি দূর করা সম্ভব নয় আমরা গাজীপুর জেলা পুলিশ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ নারী এবং শিশু নির্যাতন এই সকল ক্ষেত্রে নানা বিধ ও সামাজিক কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি ইনশাল্লাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হুঁশিয়ারি এবং মাঠ পর্যায়ে জনগণের যে প্রত্যাশা একটি সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই দুর্নীতির মতো ব্যাধি একটি ভয়ঙ্কর ব্যাধি যেন আসলে দমন করা যায় বন্ধ করা যায় যাতে আমরা একটি উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু যেতে চাই বরিশালে রফিকুল আলমের কাছে আমরা শুনছিলাম গাজীপুর থেকে শামসুন নাহার পুলিশ সুপার তার কথা আরও একটি বিষয় যে গেল কয়েক বছরেই সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ এরপরও একটি পরিসংখ্যান বলছে যে সরকারি সেক্টরে দুর্নীতি বেড়েছে এত বেতন বৃদ্ধির পরও দুর্নীতি বেড়েছে কেন মনে করেন আপনি সম্ভবত যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তিনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন না আমি একটু যেতে চাই কুষ্টিয়ায় রফিকুল ইসলাম টুকু আপনার কাছে আমি একই প্রশ্ন রাখতে চাই যে বেতন বৃদ্ধির পরও সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের দুর্নীতি কমছে না বরং বেড়েছে কেন এটি হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে ঠিকই কিন্তু মানুষের নৈতিক যে চরিত্র সেটার কোনো পরিবর্তন হয়নি তাদের যে দীর্ঘদিনের যে খারাপ অভ্যাস সেটা পরিবর্তন করতে হলে পারে প্রথমত যে কোন সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কোন হস্তক্ষেপ থাকা যাবে না এবং দ্বিতীয়ত হল এবং প্রতিটি সেক্টরের যে কাজগুলো তাহলে হবে কি সরকার এবং যারা বিশেষ করে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন ওনারা যদি এইভাবে প্রতিটা সরকারের কাজগুলো বুঝে নেন তাহলে কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কোন দুর্নীতি করতে পারবে না আর হচ্ছে কিছু কিছু পদ্ধতি কৌশল পরিবর্তন করতে হবে সেই মানধাত্তা আমালের কৌশলে এই নিয়োগ পদ্ধতি এটা এটা পরিবর্তন করতে হবে যে কোনো এইসব টেন্ডারবাজির এইগুলো নিয়ম যেটা আছে এগুলো পরিবর্তন করতে হবে এবং যারা যে কাজগুলো করে এই কাজের কৌশলগত কিছু পরিবর্তন আনলে এবং কিছু সচেতন মানুষকে এবং বিভিন্ন সমাজের মানুষকে এর ভিতরে সম্পৃক্ত করতে হবে সরকারের উন্নয়ন কাজে তাহলে দেখা যাবে তারাদের যদি তদারকি থাকে এবং তাদের যদি সেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে সুপারভিশন থাকে এবং তাদের যদি এবং সই স্বাক্ষরের ইয়ে থাকে প্রয়োজন থাকে বা এটা বাধ্যতামূলক হয় তখন দেখা যাবে যে সরকারি কর্মকর্তা আমরা তারা এই সুযোগটা পাবে না এবং তারা করাপশন করতে পারবে না সব প্রথমত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সরকারের সদিচ্ছা থাকতে হবে যে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি যেন কোনো সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ না করে কোন কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বরঞ্চ তারা সরকারের কাজটা বুঝে নেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাহলে দেখবে দুর্নীতি অনেকাংশে কমে যাবে জি ধন্যবাদ আপনাকে রফিকুল ইসলাম টুকু আমি ছোট্ট করে একটু বরিশালে যেতে চাই যে রাষ্ট্রের কাছে আসলে রাষ্ট্র আর কি করতে পারে একদম সংক্ষেপে আপনার কাছে জানতে চাই যে দুর্নীতি দমনে রাষ্ট্র আর কি করতে পারে মূল নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে দুর্নীতি দমনের জন্য বিশেষ করে রাষ্ট্রের যে মানে স্টেট অ্যাক্টর তাদেরকে সেন্সিটাইজ করবে রাষ্ট্র আর একটি জিনিস হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন শুধু মধ্যে ছোট 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 চুনোপুটি দলে তো কাজ হবে না বড় বড় রাগব বলদের ধরতে হবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ব্যাংকগুলি যেভাবে লুটপাট করে একটা ক্রনি ক্যাপিটালের রূপ করেছে এই জায়গাটাকে কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশনকে হাত দিতে হবে বড় বড় জায়গাগুলি যেখানে দুর্নীতি হচ্ছে সেই সব জায়গাগুলিকে রফিকুল আলম এবং শামসুন হার আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ মানচিত্রে আজ সময় দেওয়ার জন্য এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামীকাল অন্য কোনো বিষয়ে অন্য কোনো এলাকার অতিথিদের নিয়ে হাজির হব থাকুন ডিবিসি নিউজের সাথেই